morgon hörni. Nu är klockan 5.46.47 och jag är vaken. Vi är på väg till eh, Arlanda och så ska vi flyga till Rucka. Och, ja, och ni får hänga med idag. Hallå, jag, jag får jag Nu är det måndag här nu, eh, alltså måndag efter tävlingarna och jag spelar in det här eh, för att eh, prata om tävlingarna. Jag gjorde inte det riktigt någon gång i, eh, i Finland så jag tänkte att jag gör det nu lite så här efterhand. <laughs> Men eh, det var en väldigt kul helg i Rucka. Vi hade som, det var väldigt så här bra stämning bland allihopa och... Jag vet inte om det berodde på att eh, det var många som åkte bra eller om eh, vi åkte bra på grund av att vi hade en bra stämning. Men eh, det var väldigt kul runt om allting. Och sen kul såklart att dra igång med världskuppsäsongen. Det är ju så himla kul att vara ute på de tävlingarna. Och så all stämning ute på tävlingen. Så det var kul. Och sen eh, jag åkte ju sprinten på lördagen. Jag hade faktiskt lite så här. Jag känner mig inte så här superpig, men ändå helt okej. Okay. Och jag är väldigt nöjd med resultatet. Alltså, resultatmässigt gick ju jättebra. Jag trodde absolut inte med den känslan jag hade till exempel dagen innan loppet, eller typ på uppvärmningen, att det skulle gå så bra. Så jag var faktiskt lite. Eh, inte orolig, det brukar jag inte bli. Men alltså, så här, ni vet att man känner så här. Ja, ah, vi får se hur det här går. Det blir som det blir, typ. Eh, men det. Det gick ändå bra och jag hade kul. Så det var bra. Och så tyckte jag, jag pratade ju om min hatbacke där. <laughs> ja, alltså det gick bra för den. Jag tyckte att jag fick mycket bättre kläm på den i år. Och jag gick verkligen för att ha bra fäste. Sen i 
Eh, jag gick ju till semifinal. Eh, åkte ut där. Och då, det krånglade ju lite grann ner eh, innan den backen. Jag kom ju som med lite högre fart bakifrån. Och sen så fanns det som ingen plats riktigt att gå om. Eller, jag hade ju kunnat bromsa, men det... Tänker man inte riktigt på när man kör. Utan då skulle jag försöka gå om men så kom jag inte riktigt om. Och så kom det weboards och det stod lite ledare i vägen. Så att jag bara hoppade in i spåret och liksom åkte på en annan tjejs skidor. Så jag fick ju gult kort också. Väldigt härligt. Jag brukar ju dra på mig något varje år. Inte så att det har jag inte gjort det någon gång förut. Men så är det. Det är lite pinsamt men... Det blir ju, alltså sådär i stridens hetta så blir det ju ganska ofta att man, jag vet inte, man tänker ju inte riktigt klart. Eller det enda som finns i ens hjärna är ju typ bara framåt och sen är man trött och så, ja, så det blir lite fel ibland. Men så kan det väl vara. Jag får väl tänka på det till en annan gång. Sen efter det strulet liksom där eh, längst nere innan backen så, då blev ju typ åkningen lite stressad och eh, jag fick ju verkligen... Alltså för att jag skulle ta mig upp för den där backen så behövde jag verkligen kliva frast skidorna bra liksom. Och det kanske jag inte gjorde riktigt efter det. Det blir lite stressigt. Men så kan det bli. Men det var ju superkul att Maja och Ida gick upp på pallen och det så bra. Och att vi alla tjejer, till exempel i kvalet så var ju alla tjejer topp 12. Det är ju helt sjukt. Alltså jag undrar verkligen om det någonsin har varit så bra. Vi är ju så starka på eh, sprintfronten. Så att det är riktigt Eller ja, vi är ju starka på distansfronten också. För fan, vi hade ju två pallplatser där också. En riktigt rolig helg. Måste jag säga. Och sen, just det. I kvartsfinalen så. Jag gjorde ju en fällning för första gången. Mycket dyrvikt tar in på de sista minuterna. Jag har aldrig behövt göra det riktigt. Och jag har inte gjort det som vi har förut. Det låter jag skit om till. Men eh, det var ju första gången jag gjorde det. Och första gången som jag vann på det. Så det var riktigt kul. Det är jag mycket nöjd med. Men ja, tillbaka till Rucka. Nu ska ni få se hur vi bor här. Och jag bor med Moa. Hej Moa. Hello. Hello. Hon fick bo här i barnrummet Som det barn hon är Så här har vi en liten toalett Sen här har vi vårt vackra matbord Oj oj, vad är det här? Sen här Gårdagens tvåa Looking fab Ja, men ja Vi håller ju på att packa ihop här lite grann Så jag har packat ihop i princip allting. Så vi ska bara kolla på herrarnas lopp. Sen ska vi åka hem. Mm. Nu är det dags att åka hem. Oh my god! Går det Majsa? Men att åka hem. Men packningen. Ja. Det går bra. Bra. Vänta. Hade du två väskor för tre dagar? Det är så glad. Ändå rimligt. Ja. Nu kan jag frakta hem den där osten. Ja, just det. Mm. Prispallen osten. Ja. Det blir så när man är en king. Vart har du din hos mig? Nu vill jag ha ett litet avslut här på min vlogg. Och då vill jag såklart ha det... Nej, då vill jag såklart ha det av eh, världskuppskingen Maja Dahlqvist. Så att jag får lite views på min vlogg. Men du får du helvete. Jag inte vara med Nej, du är jättefin. Ja, här är hon. Här är hon. Hur kändes det att gå upp på prispallen? Jättekul! Jättekul! Sådär här får man bara en gång i livet, tänkte du. Och så sportar du. Ja, ja. Ja, ja, men nu får du avsluta. Säg de magiska orden. Schabla! Schabla! Glöm inte att... 
prenumerera och trycka här <laughs> här och här gilla, prenumerera och kommentera och skriv grattis till Maja här nere i kommentarerna ja tack, han tror jag är sur hejdå